可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。到家了。啊，嗯，今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要的
只要你愿意，未来还会有无数个快乐幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。你想不到我提起你都是。在的地方都会有你，你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。原。
Willy? Willy? Willy?翻不了身了。各位，我相信大家都已经收到通知了，恒盛的董事会发生了变化，我们有了新成员的加入。既然贵公司。已经成为恒盛的股东之一了，希望从今以后能够以恒盛的利益为首，以恒盛共同发展为目标，一起为恒盛努力。They have new shareholder. Yes. But we just an agent. 胡女士，您的发言很鼓舞人心，但是很可惜的是，我们公司只是代理人。我们的工作只是替客户收购姚逸琛先生的恒盛股权而已，所收购的恒盛股权，由最终的拥有者全权支配。啊，您把背后全权支配啊？这个怎么回事啊？这怎么回事啊？我想知道谁是最后的收购人。见面了，原来是你。我奋斗了好多年了，这才有机会坐进恒盛的会议室，和诸位股东们畅谈。从今往后，请大家多多指教。啊，就像董事长说的，让咱们为了恒盛的未来。一起努力吧！怎么会是他呀？为什么乔总，你到底要耍什么花样？环球和恒盛恶斗了二十多年呐，我心里想什么，董事长应该是最清楚不过了。原来都是你在幕后操纵。要是在短短时间内爆发了这么多的负面新闻，都是你在背后操作。你用诈骗的手段夺走了我在恒盛的股份，你这是恶意收购。诈骗，恶意收购。<笑>姚总啊，白纸黑字的合同总不是有人逼着你签字的吧？你，一切都是按照合同办事。是你姚氏自己上市不成功，啊，当然，如果姚总对合同的条款有异议的话，你可以向法院申诉。但是说来说去，还是姚总您太心急了，赌输了而已。乔总，不要以为你现在是恒盛集团的一份子，你就可以为所欲为。那当然。虽然我现在是恒盛的第二大股东，但是一切还是要按照公司的章程来。我在董事会的第一项提议
，就是恒盛在香港搞的那个数字公寓项目，必须和环球公司共同开发。不可能！如果董事长坚持这么认为的话，那么环球只好和陈氏集团合作开发了。嗯。我们准备把在香港拍下的那块地皮进行数字公寓的开发，并且准备与环球集团合作。张总，您不是最早打算和恒盛集团合作，为什么现在又和环球合作呢？张总，数字公寓不是恒盛集团的项目吗？怎么会？我们陈氏拥有数字公寓完整的项目开发书。能说是恒生。张总，张总，张总，张总，再说两句，张总，张总。这可怎么办呢？啊，莫名其妙吧？这这个不是我们的项目吗？怎么跑到他那儿去了？董事长，为什么我们恒盛集团的数字公寓项目跑到了陈氏集团？你这要给我们解释一下。解释什么？难道让
能理解爸爸的这一片苦心吗？张总又挂断了。我看这件事从头到尾就是一个连环阴谋，先是姚氏，再来是恒盛，背后的这个人就是想把我们全部扳倒。乔丽果然和传闻中的一样奸诈狡猾，可是，到底是谁偷走了数字公寓计划，而且还把资料交给了他呢？哦，好像林威利有好几天没有来上班了。没想到，林文玲竟然这么狠心。终于让乔伯伯找到你了。我答应乔总的事情已经办到了，您找我还有什么事情？我们现在还不能骄傲自满呢，大戏才刚刚拉开帷幕。我把你交给我的数字公寓的计划书，给了张怀年了。为什么要给张总？他可是胡千羽的亲生父亲。正因为他是亲生父亲，所以我才要做这个顺水人情啊！你知道吗？张怀年为了让胡千羽认他这个亲生父亲，可以说是用尽了各种手段，所以我这么做也算是帮老朋友一个忙了，让他们父子俩多一点交流的机会，我也算是做个善事吧。啊！拥有这么善良的心，是做不出像环球这样的大企业的，想必。乔总，你也收到了善心的报酬了。果然是威灵啊！乔伯伯是越来越喜欢你了。现在拿到计划书的陈氏要和环球一块儿开发数字公寓项目，而且环球不需要出一分钱。这一切都是乔总您的连环计。这一切还仅仅只是开始。乔伯伯给你留着位置。现在张怀年和胡千羽一块玩失踪，他们连你也跟着玩失踪了。我只是想休息几天。这次胡鑫损失的不仅是恒盛啊，还有他的宝贝儿子。所以乔伯伯希望你。尽快的把心静下来，到环球来上任，乔伯伯等着你。我知道了。嗯、董事长仍旧联系不上张怀年。其实你们大家都是在浪费时间，在这种时候。他怎么可能不躲起来呢？妈，关于数字公寓这件事，我想到一个办法。什么办法？我亲自去香港
和陈氏沟通。不行，我不允许你跟他有任何单独接触的机会。事情因我而起，就应该由我来处理。如果去香港可以解决困难，我愿意面对一切。那你就打消这个念头吧。关于董事会起诉你的问题，我跟你姚伯伯都已经想到办法了。接下来呢，我们就是全力以赴的对付张怀年。什么办法？唯一的办法就是你跟瑶瑶结婚，到时候我们就是胡瑶两家联姻了。妈。生意上的事怎么可以牵扯到婚姻大事？我不会因为自己的困难而牺牲两个人一生的幸福。这件事情就这么定了，没有回转的余地。是对姚家还是胡家，这都是目前最好的选择。吴建宇面对董事会的追责，我为了偿还对赌协议，卖掉了八成恒盛股票。但是只要我们胡姚两家联手，在董事会仍持有最大的股份。到时候，别说是董事会，就是乔丽，想对付我们姚家也没那么容易了。更重要的是。我这个做父亲的还算多少了解一些女儿的心愿。如果这会损害你的幸福，那我当然不会同意。爸爸知道，其实你心里一直都很喜欢倩玉，这也是达成你的心愿，啊。我的孙女要结婚了，奶奶。我不同意胡瑶两家联姻。你讲这话是什么意思？我的意思很简单，我不希望妹妹变成商业联姻的牺牲品，毁了她一辈子的幸福。你闭嘴！瑶瑶会幸福的，瑶瑶喜欢千羽。那千羽喜欢瑶瑶吗？瑶瑶，我没有别的意思。瑶瑶，你别以为我不知道你是怎么想的，你就是怕胡千羽进到姚家跟你抢财产。爸，我只是为了自己妹妹好。瑶瑶嫁给千羽，是不会幸福的。哼，我劝你趁早死了这条心吧。嗯，姚家将来所有的一切。只会留给瑶瑶和瑶瑶未来的丈夫胡千羽的。我知道你一直都喜欢胡千羽，因为他比我这个儿子更优秀，这些我都可以忍。可是，我想终究会有一天，我会向所有人证明，我比千羽更优秀。但是，我没有办法接受自己的妹妹成为商业的牺牲品。你不能随随便便的污蔑我，你，逆子。要是你妈当年没死就好了，也不会留下你在我面前碍事。我妈在医院坚持了三天呢，一直等你去看她，到最后你都没有出现。如果你去见她，关心她，她不会这么快就死。你是在指责我吗？你妈当时在医院，所有的医药费都是我出的，她身边有那么多男人，只有我出手救她。切。你只会说钱，钱不是一切。他只希望在临走之前，你去见他一次就好，不必见面。他身边那么多男人，为什么要等着我去关心？说来说去，你们母子俩还不是在算计我的钱？
本母子还有真情吗？你放肆！爸，哥，这么多年，不要再吵了，我不能不说。别吵了，别吵了，奶奶。原来我们母子在你心目中，竟然是这样的地位，那我这个家不必留下来了。哥，你别拦着，让他走。金木，金木，妈，妈，奶奶，妈。近期房地产和股市的轻微震荡引起了大家广泛关注。香港的陈氏集团和深圳的环球公司。将要联合开发数字公寓，两家公司推出的数字公寓和之前恒盛集团的数字公寓相比，价格更加优惠，住宅地段也更加有优势。恒盛集团近期股票出现暴跌情况，股票暴跌情况引起了大量股民的关注和恐慌。沐晨，来的正好。关于城市的数字公寓，你有没有什么应对的方法？是来提交辞职申请的。要辞职？不会。你应该最了解我了。我不是一个轻易做决定的人。可是，一旦做了决定，就不会轻易改变。这件事情，你先不要想太多，让我好好想想吧。不如这样子好了，我们好久没有喝酒了，不如晚上喝一杯吧。几个兄弟啊，好久都没来我这儿了。来来来，送给你们几个好吃的小菜。谢谢，谢谢花大姐。其实啊，来不来我这消费都无所谓的，最关键的呀是别伤了你们兄弟之间的感情。其实花大姐，不管我们几个兄弟在哪里，我们的心永远都不会变的。那就好了，一会儿啊，花大姐再给你们送一瓶好酒，小酌两杯，千万可别告诉其他桌的客人啊。你放心吧，花大姐。好，慢慢吃，慢慢聊啊。哎，哎，来吧，来，开吃吧。所以你确定要离开恒生？嗯，是因为林威林的关系吗？别那么伤感了。其实，当你知道我喜欢维林的那一刻开始，应该就知道会有这么一天吧。我知道你是一个不计回报的人，你只会默默守在他身边。你不也是一样？表面上很坚强的样子，但你其实一直都深爱着他。没想到我们兄弟俩会走到今天这一步，哪一步啊？难道你还不教我这个兄弟了？其实男人之间为爱情而战，是一件很浪漫的事情，而且人生嘛，多一些这些不同的经历，不是挺好的吗？就算我们是兄弟，在这个战场上。我也不会手下留情的。好啊，那我等着你，放马过来
吃吧。其实，你一定知道他在哪儿。总之，我会一直在他身边，好好守护着，不会让他再走错路。而且不要给我接近他的机会，不然的话，这个女人，我会抱她一辈子。其实有你在的身边，我才会比较安心关系主要是个心意。千羽，瑶瑶，方便离开一下吗？我们去喝杯咖啡，聊一聊。你看，我现在太忙了，我们正在义卖。所得的善款呢，都会捐给贫困山区的学校。哎，你来的正好，你帮我处理一下，等我们都忙完了再来，好不好？我，哎，这位阿姨啊，我这位朋友帮你介绍一下好吗？好好好好，交给你了。都准备好了。哟，这小伙子长得蛮帅气的嘛。谢谢阿姨，呃，您这两条，这些都是为了山区献爱心。如果我买的多，我能把你带回家吗？我不是展示品，谢绝购买。哎呦，阿姨跟你开玩笑的，你还真当真了？给我介绍一下产品吧。啊、好的，这是我的朋友瑶瑶，她在马来西亚所转来的报纸。她其实做这个义卖，就是为了山区的小朋友。她希望能够有更多的人去奉献他们的爱心。去完成他们的一些梦想和心愿。就像我们的爱情一样，好，我让你们看看什么叫做十八岁以前永恒不变的东西，那就是学习啊，题库。我劝你们十分钟之内赶紧回家，以后你们约会的对象就只有学业。走。叔叔，我想买玩具送给山区的小朋友。哥哥陪你一起挑好吗？嗯，慢走。哎，妈妈呢？我跟你一起来。没来。那你想买什么东西？枕头？哇！哎，赛车。我有事情要先走了，你帮我跟我那个朋友去说一下吧。一起去挑玩具。哦，好，行，没问题。辛苦了。嗯，拜拜。不好意思，有没有看到姚小姐？哦，胡总啊，是这样的，姚小姐今天非常的忙，她让我转告您，等她有时间再和您联系。好，谢谢。嗯，我忙去了。
的离职是不是因为他对恒盛和陈氏的竞争没有信心呢？王特助，现在恒盛是不是遇到了巨大的困难？姚小姐，现在恒盛面临巨大的困难，请问您有什么样的办法可以解决吗？各位媒体朋友们，请稍安勿躁。李牧尘的辞职只基于个人的职业规划，恒盛完全尊重。另外，不仅是对陈氏公司。恒盛集团面对所有挑战都充满信心。多年的慈善活动和出色的业绩是恒盛集团形象的基石。我相信大众对恒盛集团还是抱有正面积极的认识。我听说胡总将恒盛数字公寓的规划书泄露给自己的亲生父亲张怀年，现在恒盛董事会要一起发起诉讼，您能简单说明一下吗？您说一下吧，可以采访您解释一下，好吧？胡董事长，您说一下这个情况吧。胡董事长，您说一下好吗？首先，非常感谢各位媒体朋友们对我们恒盛集团大小事情都如此关心。原本，恒盛集团会召开一个盛大的新闻发布会，没想到各位记者朋友们都已经先来了。既然大家都来到这里了，不能让大家空手而归，所以在此，我要公布两个好消息。什么好消息啊？跟什么有关的？首先，第一个好消息，就是面对陈氏集团，他们恶意的竞争，我们恒盛集团即将拿起法律的武器来保护自己。陈氏集团，他们侵犯了恒盛集团数字公寓的知识产权，所以，我们即将对陈氏集团采取法律的诉讼。第二个好消息。就是恒盛集团的总裁胡千羽先生，将要和姚氏集团的千金瑶瑶小姐，他们的爱情要开花结果了，在不久，即将举行盛大的结婚典礼。我想，这应该是王子与公主最美好的结局。董事长，胡总和姚小姐的婚礼会不会邀请张怀年、张总啊？呃，对呀、啊，会邀请他吗？会邀请吗？胡千羽是我的儿子，他的婚事跟张总没有任何关系。不行，你够狠的！马上联系胡鑫，如果我参加不了儿子的婚礼，我跟他没完。好。张总，对方不接电话。不接电话，我一定要让他来香港求我。哦，对了，数字公寓的知识产权注册下来了吗？已经注册完成，正式生效了。马上通知律师，起草一份诉讼。陈氏集团控告恒盛的数字公寓侵犯了陈氏的知识产权，要求赔偿一个亿。好，我马上去办。<笑>胡鑫阻止张怀年参加胡千羽的婚礼，陈氏就要告恒盛侵权。<笑>哎呀，真是没想到这个张怀年，为了让胡鑫低头，找回儿子。还真是无所不用其极呀、啊！哎呀，你说张怀年和胡鑫这一家人也真是奇怪呀、啊！明明视对方为眼中钉、肉中刺，可偏又斩不断纠缠。嗯，不过这样也好，这样我环球就会有机可趁。陈氏索赔一个亿，恒盛董事会一定不会批准的。到时候，他们就一定会把所有的错误都推在胡千羽身上。哼，看起来胡千羽是凶多吉少啊，威廉啊！乔伯伯要祝贺你，马上就要达成所愿了。
。那可不一定。我的意思是，胡千羽行为很神秘，不会这么轻易就被打倒的。嗯，所以我们还不能掉以轻心。接下来，我准备当一次和事佬，让恒盛、环球还有陈氏一块儿坐下来谈谈数字公寓。至于环球的代表，乔婆婆打算派你去代表我。<笑>我真想看看吴千羽看到你以后的表情，还有胡鑫那些人互相斗来斗去的场面。<笑>乔总果然好手段。了解内情的人，知道你这是在夸乔婆婆；要是不知道的，还以为你对胡千羽动了感情呢。当然没有，我会代表乔总出席谈判的。好，胡千羽被打倒，就等于胡鑫被击垮。威灵，你的仇就等于报了。解释的机会都不给我了。各位老总们，现在所有可以证明我们恒盛就是数字公寓版权所有者的资料，一瞬间呢，全被黑客删除了。现在我们怎么跟陈氏打官司啊？啊，失败，只有失败这一个结果。光是侵权，对方就要索赔一个亿。在此之后，继续使用数字公寓的每一项技术，都要交专利费，这简直就是无底洞啊！是啊，首先是方案泄露，紧接着就是首席技术官李牧尘的辞职。
最可笑的是，最后竟然让对方公司把我们告上了法庭。嗯、这一切全都是胡千羽个人的行为，我们拒绝用公司的钱赔偿。就是，就是，我们拒绝赔偿。我们拒绝赔偿。对啊，凭什么用公司的钱呢？我提议啊，召开全体股东大会，改选 CEO。对对,对，改选 CEO， 必须改选,改选，一定要改选。我反对。这明显是乔丽和张欢年联手制造的阴谋。恒盛的首要任务应该是共同想办法来对付环球和陈氏。你们怎么自己先内斗起来了？就是啊，就是，对。我也不同意。首先，胡总他从来没有做过违反法律、违反公司规章的事情，更没有泄密给张欢年。我们也会主动的配合调查。让法律还我们恒盛一个清白。董事长，那胡千羽给恒盛带来的损失，该由谁来负责呢？是啊，谁？对呀、啊，啊！我提议，一定要改选恒盛总裁。说的对，改选，一定要改选，必须改选，不能让他再当了。邱总，我可能要提醒你一句。你们所有反对派的股份加在一起，恐怕都动摇不了胡总的位置。哼，那是啊，董事长，现在是和姚总强强联合，对吧？哎呦，我们这些小股东反对起来已经是毫无意义了。你说再这样下去，其他股东的利益根本就无法体现了，对吧？如果董事长再这样霸道下去，那咱们也不妨来个鱼死网破。干脆啊，我们把股权转让给乔丽算了。你对呀、啊，对，对不对啊？转给乔丽，给乔丽。对，行，我支持这个提议。我好，转给乔丽。我支持。不然的话，我支持。跟着流眼泪。同意。转给乔丽。对，我们都同意。这是个好办法。对，没错。下午呢，没有一个结果。是，就应该转给乔丽。对，是，转给乔丽。转吧，转吧。啊，哎，是。大家不要再为我吵了，给乔丽算了。嗯，董事长，不要因我为难，我不会为自己辩护的。但是请各位董事多给我一些时间，如果还是无法解决困难，那我会自动辞职。请进，妈，你找我有事？为什么这么冲动呢？反对派那边，有我跟姚总会帮你处理的。为什么要自己站出？这件事情，再怎么说都和我有关系，我绝对不能逃避。因为黑客的关系，恒盛在一夜之间，所有的资料全部消失。现在唯一可以救你的，就只有两个人，一个就是乔丽，她是恒盛的第二大股东。只要她肯同意，挪用公司的钱来弥补你这个损失，很多事情都可以解决了。但是，他对恒盛、对我们胡家是恨之入骨，他不可能这么做的。第二个能救你的人就是张怀年。如果他现在立刻收起诉讼的话，所有的事情都迎刃而解。没想到
我跟他斗了这么多年，到最后，我还要求他。妈，你不必为了我做违心的事，所有结果都由我来承担吧。喂，您好，我是恒盛集团的董事长胡鑫，麻烦请帮我接你们的总裁张怀年。张总不在，不在呀、啊。嗯。哦，那麻烦请你告诉他，这一辈子他都躲不掉我。请进，董事长，这是乔丽派人送来的会议安排，您看一下。由乔丽出面，在香港安排恒盛、陈氏还有环球三家公司，一起商讨数字公寓的开发事项。这摆明就是场鸿门宴。林律师。你去准备，我要亲自到香港，去面对这帮老狐狸。嗯，好的，董事长你怎么在这里？对了，你怎么进来的？只要你人还在深圳，就一定逃不出我的手掌心。至于我是怎么进来的，你不会忘了吧？这家酒店未来的继承人可是我的大学同学。最烦你们这些富二代的复杂关系。别说的自己好像很清高，你不还是其中的一员吗？你觉得我被赶出姚家，还有资格说我是富二代？哥，你在说什么呢？不管你走到哪儿，你都是姚逸琛的儿子。你打算和爸生气到什么时候啊？快点回家吧。唉，我在外面住，反而更舒服。如果你来看我的话，可以像以前一样的。租成美色雷达，你看看帅哥，我找找美女。如果你要劝我回家，那还是趁早死了这份心吧。我不会再回家了。我知道，这次是爸说错了话，你去体谅他一下嘛。我在他心目中。就是为了抢夺姚氏集团财产，我是一个不择手段的人，你倒是告诉我，我该怎么体谅他如果我在姚家，我绝不会同意你和千羽结婚的。你还准备劝我回去吗？这是我自己的事，你管的也太宽了吧！我说过的
不要自欺欺人。结婚，你问过胡千羽的意见吗？他跟你表白过？你以为胡瑶两家商量好，胡千羽会乖乖就范？结婚，可是会关系到一辈子的幸福。就是关系到一辈子的幸福，我才会同意的。哥，你台湾有那么多女朋友，你还是不了解女人。让男人动心是女人最擅长的事情。我要先得到他的人，再得到他的心。你说的话居然这么天真，果不其然，你不懂男人。比起要钱，男人更怕，女人要他的心。而且现在胡千羽大难临头，你们的婚姻不见得会幸福的。心仪和千羽马上就要去香港和陈氏谈判，这件事情还有转机。而且张怀年是千羽的亲生父亲，他怎么会真的把自己的儿子赶尽杀绝呢？张怀年是想让胡鑫屈服，让儿子认祖归宗，不达目的誓不罢休。你觉得胡鑫会答应吗？他们夫妻相斗了二十多年，不会轻易和解的。再就是乔丽，她巴不得搬到胡家，让恒生陷入危机。反正过两天，我也会去香港参加会议。到时候，我会好好照顾我这位未来的妹夫。